Ahora quiero que ustedes empiecen a reconocer que hay una estructura de Apocalipsis, del libro Apocalipsis, de la revelación que tenemos aquí. Son paralelos. Los primeros tres ciclos nos están enseñando cómo los cristianos en la iglesia nos relacionamos con el sufrimiento. Vamos a ver sufrimientos en los sellos y los trompetas y en otros lugares también. Los últimos tres ciclos son acerca de la novia de Cristo, la iglesia que está siendo liberada del sufrimiento. El foco central de Apocalipsis es el cuarto y central quiasma, el ciclo es cerca de la iglesia perseverando en el sufrimiento en medio de la batalla espiritual entre Cristo y Satanás. El quiasma en esta construcción X, media X, ¿dónde está el enfoque principal de una quiasma? De un quiasma, es masculino. Es la parte al punto. Son paralelos que apoyan a punto. Los hebreos lo sabían. Los entendían este sistema. Tomemos unos minutos y revisamos nuestras reglas reformadas de interpretación que han sido parte del campo teológico. Es lo que hemos hecho. Entonces, la escritura interpreta, interpreta a la escritura. Ya hemos hablado de eso, no voy a repetirlo, sino aquí está 2 Timoteo 3 y 2 Pedro 1 que dice ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Otras reglas de interpretación bíblica y reformadas que utilizaremos al examinar el libro de Apocalipsis. Vamos a interpretar cada texto por los indicadores de su tipo de literario. Tipo literario. Más que un enfoque literal. Queremos una interpretación literaria correcta según su género. Entonces, poe poemas de Salmos, literaria poética. Daniel, Apocalipsis, literaria apocalíptica, profética. Okay. Interpretamos lo que está claro antes que lo más difícil. Si la Biblia dice algo claro, vamos a Pararnos allá. Ese lo es. Apocalipsis nos defina qué es la segunda muerte en Apocalipsis. No nos habla de la primera. Pero en nombrar la segunda, tenemos que enfocarnos un poco en qué fue o posiblemente es la primera. Y vamos a llegar allí. Entonces, pero siempre principiamos con lo que está ya definido. Ya que la Biblia, la palabra de Dios nos dice, este es lo es. En el principio de Apocalipsis, Juan para y dice, las estrellas representan algo distinto. Las lámparas, ¿qué representan? Juan nos dice en Apocalipsis, él está traduciendo simbólicos, los símbolos allí al principio, para que nosotros reconozcamos todo lo demás del libro está lleno de símbolos también. Y se puede interpretarlos porque ustedes ya conocen y saben el Antiguo Testamento. Que no es cierto. Interpretamos lo literal donde la interpretación literal esté literariamente indicada antes de empezar a tratar con la figurativa. 
lo figurativo será interpretado por cualquier cosa que ya esté claro como resultado de la interpretación literal. Un poco confuso, pero está diciendo las mismas cosas que estamos repitiendo. Lo general, antes de lo detallado, vamos a interpretar primero. En general, ¿qué es este asunto? Por eso es importante el estudio de teología sistemática. ¿Ok? Vamos a interpretar las palabras de Dios en su contexto sociopolítico, cultural, cuando fue escrito cerca 95, no 70. ¿Alguna persona ha leído o descubierto que Cristo vino en el año 70? ¿O antes que el año 70? ¿Cuando los romanos destruyeron al templo? ¿Alguna persona? No, no existe. Pero toda la Biblia generalmente habla de cuando ocurre es el, el juicio final. En todo Mateo, en Lucas, Marcos. Cuando menciona la segunda venida de Cristo. Es para el juicio final. Están allí juntos. Pegados. Pero Cristo no vino en 70. Debe existir alguna otra uh, uh, explicación de esta, esta parte donde Jesús dice, no pasará de este mundo ustedes que están escuchándome hasta que estas cosas ocurren. Porque este es el, un solo versículo que manda a los, to, to, todos los preteristas. No hace sentido porque ya sabemos, Cristo no vino. Pero yo, yo digo, pues Cristo no está aquí. Vino y salió. Oh, cuando vino, me explicaron, es vino en el aire, no hacia la tierra. No puede ser que realmente estás creyendo esto. Solo vino parcialmente y no en juicio. Y ahí sacó todos los creyentes en, una, un, en, en este gran rapto, pre-tribulación. Un escape. Vamos a descubrir que sí hay un rapto para los creyentes. No estoy diciendo que no hay rapto. La pregunta es cuándo ocurre. Y no es este punto pre-milenialista, dispensacional, pre-tribulación. No ocurre allá. Juan, cuando escribió Apocalipsis, dice, yo estoy con ustedes, mis hermanos, en tribulación es ahora. ¿Qué le pasó? El año de 70 pasó y no, no fuiste al cielo. Ok, vamos a ver. Ok. Israel físico de la Biblia ya no existe. Roma lo controla desde el año 70, cuando el segundo tiempo reconstruido es totalmente destruido y nunca reconstruido un tercer templo. Los israelitas están en gran parte en la diáspora, en toda la región de Mediterránea. Esta es parte del contexto de Apocalipsis, ¿ok? De estas cosas. Todos los otros escritos del Nuevo Testamento han sido escritos, copiados y circulados a través de las poblaciones cristianas de la diáspora. Pablo escribió y dijo, por favor, tráigame mis rollos, mis pérgamos. ¿Qué estaba pidiendo? Tráigame mis copias que tengo yo de Antiguo Testamento. Y espero que algunos de los Nuevos Testamentos también. El gobierno romano ve tanto a judaísmo como al cristianismo, una, que es una secta para ellos, judía, como creyentes monoteístas y por lo tanto herejes a panteón romano de dioses que promueven 
políticamente. Algunos de los Césares más anticristianos están en el poder, mientras que Juan está en Éfeso como pastor. Juan es desterrado a la prisión de la isla llamada Patmos, desde donde escribió el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Es parte de la historia. Hay mucho más detalle. La iglesia católica tiene detalles, casi no puedo creer, como si Juan fue a Roma, los romanos lo trajeron a él allí después de matar a Pablo y Pedro en Roma. Los romanos entonces captó a Juan, le trajo a, a, a Roma y allí en vez de crucificarlo a uh, poco abajo para Pedro, uh, decapitar a San Pablo, hirviendo en aceite a Juan. Y dicen los católicos que él sobrevivió milagrosamente y desde allí entonces le mandó a la isla de Patmos. <ríe> Esa es la historia de los católicos. Es interesante. Posiblemente pasó pero no está en la Biblia. No estoy enseñándolo como la verdad de lo que pasó. Si vas a Turquía hoy día, a Éfeso, van a descubrir que hay dos tumbas de Juan. <risa> y también, además de las dos tumbas, hay una casita allí donde Juan trajo a María, la madre de Cristo, para que ella esté bajo su cuidado como él prometió a Jesús en la cruz. No hay nada en las escrituras sobre eso, hermanos. Es interesante, pero no puede ser basada como la verdad. La única cosa que tenemos es la verdad, es las escrituras. Hay muchas historias. Ok. Entonces el gobierno romano vio tanto a judaísmo como cristianismo como la misma cosa, herejes. Los líderes religiosos judíos se presentan y buscan perseguir a los cristianos y líderes cristianos. Tanto Pablo como Pedro han sido asesinados antes que fue escrito Apocalipsis. ¿Ok? Éfeso y las iglesias circundantes tienen una historia larga y detallada en el Nuevo Testamento, ya que Pablo y su pasante pastoral, Timoteo, sirvieron como pastores allí durante años. No dice la Biblia cuántos años, pero otras personas han calculado que probablemente Pablo estaba allí más o menos tres años. Desde allí pasó Timoteo. Pero desde entonces Pablo estaba pidiendo que Timoteo vaya a Don Tito y ayuda allí y cosas así. Y allí empezamos a perder la línea y la historia de Éfeso. Uh, pero es una, es una historia larga y detallada. Juan es un anciano que se mudó a Éfeso con la madre de Jesús, aparentemente. Según los historiadores católicos romanos, alrededor de la caída de Jerusalén a los romanos, él es apóstol, más joven. Ya la arte, como he mostrado antes, nos indica eso. Entonces, casi todos los apóstoles ya han muerto. Yo voy a decir probablemente toditos. Juan es el único que sobrevive. ¿Qué tiene Juan a la mano? Las escrituras de Mateo, de Marco, Lucas, Juan, Pablo, el autor de Hebreos, quien sea. <ríe> Él ya tenía y todos los manuscritos del Antiguo Testamento. Juan tenía la mejor biblioteca. <ríe> Probablemente, aunque la Biblia no lo dice, pero... Por lo que él escriba y cómo lo escriba, sabemos, ah, ya está cogiendo este tema de allá, aquí, allá. Porque tenía una biblioteca de todas las escrituras antes. 
Vamos a tratar de entender quién es el autor, la fecha que fue escrito, a quién está comunicando las palabras de Dios. Queremos entender no solo lo que está escrito, sino que está escrito en ese momento. Y para esas personas. Vamos a describir las personas a quien el libro se dirige. Para los cristianos tan severamente perseguidos en la época de Juan. ¿De qué provecho les habrían sido predicciones tan específicas y minuciosas de las condiciones contemporáneas que predominarían unos dos mil años más tarde, hoy? ¿Se explica? Es un poco distinto la palabra ría allí, pero está diciendo... Si estamos utilizando cosas hoy día para interpretar Apocalipsis, ¿cómo es que puede ganas para, y para pro, aprovecharse allí los primeros y los otros antes que nosotros? No sirve. Una interpretación correcta de Apocalipsis tiene que tomar como su punto de partida la posición de que el libro fue destinado para los creyentes que vivían en el día y en la época de Juan y este significaba Roma estaba en control. Estaban perseguidos. El libro debe su origen, a lo menos en parte, a las condiciones contemporáneas de los creyentes en los tiempos de Juan, no de hoy. Es la respuesta de Dios a las oraciones y las lágrimas de los cristianos severamente perseguidos, esparcidos en las ciudades de Asia Menor. Tenemos cómo interpretarlo. Porque sabemos qué son las condiciones. Vamos a terminar nuestro punto de partida en el proceso. Debe ser la época en que Juan vivía. Es cierto que ese libro fue destinado tanto para los, sus lectores originales como para todos los creyentes durante toda esta dispensación. El teólogo reformado presbiteriano William Hendrickson que escribió eso en, originalmente en el 1947, si recuerdo bien, tal vez 39. El autor nos dice que su nombre es Juan cuatro veces, pero el problema es cuál Juan. O algunas personas quieren hacerlo, problema. ¿El apóstol o algún otro? Algunos niegan que el autor del libro haya sido Juan, el discípulo amado. Noten que el autor de cuatro evangelios y las, de las tres epístolas de amor no menciona su propio nombre, pero el autor de Apocalipsis nos dice que su nombre es Juan. Cuatro veces, no lo voy a leer. Estoy uh, 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 poniendo palabras de William Hendrickson, el mismo autor, uh, que escribió un librito, ya no pude conseguirlo. Yo iba a comprarlo y regalarlo y no, no existe en, en español ahora. Más que vencedores. Si lo pueden aprovecharse de ese libro, léalo. Okay. Algunos mantienen que cuando Juan escribió el Evangelio tenía ayudantes. Tal vez los ancianos en Éfeso. Juan... 21-24 implica eso. Y que la gramática peculiar y las características del estilo de Apocalipsis se expliquen por la ausencia de esos, estos ayudantes, cuando Juan estaba en Patmos. Entonces, hay casi todos los que están cuestionando si San Juan, el apóstol, de, el amado de Jesús, que fue él que escribió Apocalipsis. No puede ser. Porque la lengua de los otros escritos de él son mejores que Apocalipsis. Es porque tenía ayudantes. Juan se identifica a sí mismo cuatro veces. No los voy a leer, pero ahí están los cuatro versículos donde él apunte. Yo, Juan. Yo, Juan. Tu siervo, Juan. Uh, um, yo soy el que oyó y vio estas cosas, dice en el final del libro, y ponga allí su nombre. 
Juan parece asumir por la forma en que escribe sobre sí mismo que los escenarios no tendrán dudas sobre su identidad como el apóstol que ha estado viviendo y ministrando a las iglesias dirigidas en esta carta. Vamos a ver que todas esas siete iglesias están en un, un diagrama sobre un zapato de caballo. No sé cómo se dice horseshoe. Están muy cerca los unos a los otros allá. Y dice que Juan fue como un obispo. Aunque fue pastor de Efesio, de, los, de la iglesia en Efesio, él estaba funcionando como obispo a todos los demás. Vamos a descubrir la fecha cuando el libro probablemente fue escrito. No puedo creer que es antes de 70. Es probablemente 95. Y la, el emperador que existía en 95 no es Nero. Y hay mucha mala interpretación del nombre Nero. Inclusivo, tienen que mal escribir su nombre para que sale con este CCC. No fue Nero. Y creo que CCC implica otra cosa. Pero vamos a ver eso cuando llegamos allá. Um, el emperador en 95 fue tan mal, tal vez peor que Nero. Y Juan lo sabía. Porque él había sido hervido, por lo menos fue cautivo en Patmos por este emperador. Fue un cautivo político. La fecha probablemente es 95 entonces. Y, eh, yo explico por qué yo le digo así, cortando a William Hendrickson again en Más que Vencedores. Precaución con las notaciones en las Biblias de estudio y comentarios. Nunca se sabe de dónde viene este autor que puso, pusieron las notas allí. Solo la palabra de Dios es inspirada. Las traducciones que tenemos. Notas, subtítulos en el texto, referencias cruzadas. Son todos comentarios humanos sin inspiración. Cuidado, yo tengo muchos Biblias del estudio. De vez en cuando los pongo allí. Pero cuidado, ¿quién estás votando en, en este sentido? Por su teología que tenga atrás. Estos comentarios humanos probablemente serán escritos con una sola interpretación de Apocalipsis en mente. Para los reformados usualmente es A, Pos, Preveritas. Eh, otros evangélicos pre-millennial con enfoque de pre-tribulación rapto es la mayoría de hoy y es una lástima. Interpretando los números y símbolos del libro tan importante como voy a darles una hoja que yo escribí y todas esas cosas para que tengan a la mano Solo tengo 20 ejemplares. No vamos a revisar todos los números allá, pero todos esos números ocurren, o casi todos, allí en Apocalipsis. El número 7 es ampliamente utilizado más de 50 veces en el libro de Apocalipsis. Los números en los profundos tiempos bíblicos a menudo simbolizaban un significado más profundo. El número 7 es especialmente prominente en las escrituras apareciendo unos 735 veces en la Biblia. Desde los siete días de la creación hasta los muchos siete en Apocalipsis, el número 7 connota conceptos tales como Finalización, la perfección, la exoneración, la curación, el cumplimiento, cumplimiento de promesas y juramientos. En las Escrituras 7 simboliza con mayor frecuencia la finalización o la perfección. Génesis nos dice que Dios creó los cielos y la tierra en seis días y al terminar Dios descansó el séptimo día y todo fue perfecto. Entonces aquí son algunos de los siete que están en Apocalipsis. 
Siete iglesias, siete espíritus, siete candelabras, uh, siete estrellas, siete sellos, siete cuernos, siete ojos, siete ángeles, siete trompas, trompetas, siete truenos, siete cabezas, siete cabezas de la bestia, siete cuencos de, uh, dorados, que son copas, y siete reyes. Y son algunos pocos, porque ya dijimos que ocurre 50 veces en Apocalipsis 7. ¿Debe ser importante? Creo que sí, si se repite. Tantas veces. El número 7 tiene un lugar eminente entre los números sagrados en las Escrituras. Está asociado con la finalización, el cumplimiento, la perfección. En la narración de la creación, bah, 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 la fiesta de los Panes sin levadura y la fiesta de los tabernáculos duraron siete días. El día de la expiación fue un séptimo mes. Siete ocurre con frecuencia en relación con el ritual del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la aspersión de sangre de bueyes siete veces. No fue sumersión, fue aspersión. <risa> Okay. <risa> el leproso limpio fue rociado siete veces. Namán tuvo que sumergirse siete veces. En Jordania, en el tabernáculo, el candelabro tenía siete ramas. Los saduceos propusieron un caso de matrimonio levirato con siete hermanos. Y los sacerdotes abarcaron Jericó siete veces. El siervo de Elías buscaba lluvia siete veces al día. El salmista alabó a Dios siete veces al día. Uh, Daniel y todos esos versículos hablan, mencionan siete, siete años. La iglesia primitiva tenía siete diáconos que se, no, se nombran ahí en Hechos 6, 3. En la alimentación milagrosa de cuatro mil a personas fue de siete panes de algunos peces. Las siete canastas recogidas después pueden indicar que Jesús puede satisfacer completamente. ¿Cuáles metodologías e interpretaciones te aportan los siguientes sentimientos? Antes de decir eso, yo quiero advertirles. Hay un sistema de utilizar números designados para cada uh, letra hebraica, especialmente en el Antiguo Testamento, que forma otro mensaje. Tiene un nombre que no puedo recordar en este momento. Y es totalmente equivocado. Es ese nombre. Gracias. Tengo un hermano de mi esposa, estaba muy metido en eso. Después que él había dicho que había recibido a Cristo, pero empezó en un carril de eso y estaba convencido que la Biblia no dice lo que dice, sino que dice esos mensajes secretos. No estoy hablando de números en este sentido, cabalista. ¿Ok? Quiero admitirles, no deja que ninguna de las personas que tú conoces en tu congregación o amistades o lo que sea, entre en eso porque es un sistema de diablo, de diablo. Y las cosas que salen, y si sí hay mensajes que salen de, de su sistema, no son bíblicos, son satánicos. No voy a decir más sobre eso. ¿Cuáles metodologías e interpretaciones te aportan los siguientes sentimientos? Miedo. Compra tu seguro de vida ahora mismo. Confusión. ¿Qué gráfico? ¿Qué secuencia? ¿Qué interpretación voy a utilizar? Escapismo. ¿Por qué sufren los justos? ¿Su objetivo es lograr circunstancias cómodas? 
Incertidumbre. Estoy entre los bienaventurados elegidos o los malditos. He recibido esta pregunta muchas veces de mis personas en mis congregaciones. Complejidad. Creo que solo los más estudiosos cristianos y profesores de la Biblia pueden entenderlo. ¿Cuáles son las metodologías de interpretaciones que levantan estos sentimientos en personas? Esa es la pregunta que estoy preguntando. Falta de fiabilidad. Previsibilidad. Conocimiento del futuro. Pues yo tengo preguntas. Miedo. La pretribulación dispensacional premilenial. Y tengo abreviación aquí porque voy a utilizarlo de nuevo. Otra vez aquí. Confusión. También puse allí el preterismo. Me confunde bastante porque he tratado de estudiarlo. Porque... Arce Sproul es un hombre mucho más inteligente que yo soy. Entonces quería saber lo que él estaba enseñando. Wow. Escapismo de tribulación. Es obvio. La pre-tribulación dispensacional premilenial. Incertidumbre de ser elegido. La misma. La más popular. Complejidad de esquema, el preterismo y la más popular, pretribulación, dispensación, premilenial. Falta de fiabilidad, previsibilidad, conocimientos de futuro, es obvio. El sistema más popular de hoy causa más problemas. Para individuos. Hasta que ni quieren leer Apocalipsis. Como estábamos leyendo antes. ¿No es cierto? Ni algunos de nosotros queremos enseñarlo. No queremos predicarlo. ¿Por qué? Porque vamos a recibir todas esas preguntas y reacciones. Sí. Lo he visto en mis propios niños que estaban asistiendo a una escuela que tiene otra interpretación. Y a propósito de Apocalipsis, entonces, es de el de consolar a la iglesia militante en el conflicto que lleva contra la fuerza del mal. El libro abunda en consolaciones y apoyo. Para los creyentes perseguidos y afligidos. O puedes opcionar para un rato. Pre tribulación. <risa> que es lo preferido. So, no, no, no hay voluntarios para tribulaciones. No es algo que vamos a salir pidiendo. Pero empezando a vivir por Cristo. Oye. Vas a empezar a descubrir. Que hay tribulaciones. Y estamos leyéndolo más y más y más. En cada país del mundo ahora. Me, me asusta. Y otra vez es William Hendrickson. Que dice que este es el propósito principal. Preguntas, inquietudes, comentarios. ¿Nada? Tengo otro, otra presentación que es, uh, no hay posibilidad de terminarlo antes que las dos y media. Sí, sí, no. Eh, Espéreme, por favor. Sistemática y general. Claro que sí. Porque, ¿qué estudias en, en, en la teología sistemática? Todita la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios de asuntos que repita a través de todo, todo los 66 libros. Entonces, ayuda mucho en su interpretación. 
Profesor, una observación. A veces hacemos exégesis y vemos los justos y empezamos a predicar acerca de la justificación cuando no debemos hacerlo. ¿Veres? Sí, así ocurre. En algunas teologías sistemáticas que están escritos por autores de otras interpretaciones, digamos, van a descubrir eso. Entonces, te recomiendo, obviamente, los uh, autores que son bien reconocidos como uh, teólogos uh, uh, reformados. Porque hay sejeses, entra en muchas distintas formas que obviamente tú has reconocido. Y empiezan a a desarrollar todo eso es, es basura. Es un gasto de tu tiempo. <risa> Una de las cosas que el seminario te prepara a hacer es discernir. Discernir qué es atrás de lo que estoy escuchando de esta persona. En, Practicándolo a través de tu, tu vida y tu, tu uh, posición en la iglesia, enseñando, pastoreando, predicando, etc. Vas a llegar más y más cómodo en uh, quién está de acuerdo y quién no. Los teólogos bautistas reformados. Tienen un sistema de salvación que acuerda con nuestro sistema uh, uh, teológico de salvación en el campo presbiteriano reformado. Se desvían en el Antiguo Testamento. Y es por estas desviaciones allí donde nació el dispensacionalismo en el 1880, por, más o menos. Porque allá había existiendo algunos bautistas reformados. Entonces, simplemente por tener el nombre reformado no indica que ellos están de acuerdo con todo que yo les estoy enseñando hoy día. Y mi secretario y yo teníamos muchas luchas buenas. No, no estamos, estamos mejores amigos hasta hoy día. Um, él es pastor de una iglesia bautista reformada. En Houston. Y nos, nos, nos podemos ver de vez en cuando. Reconocemos que tenemos unas distinciones allí en el Antiguo Testamento especialmente. Cristo Jesús es el autor de Apocalipsis. Es revelación de Jesús a través de San Juan. ¿Ok? A veces he leído algunos títulos en algunas Biblias que dice la revelación de San Juan. No es revelación de San Juan. Dice claramente al principio del libro. Es revelación de Jesucristo por su siervo, San Juan. <risa> es, otro, es otro significado, ¿no? Ok. Algunas otras preguntas, inquietudes. No voy a principiar. ¿Qué, qué piensas, Marcelo? Vamos a principiar y empezar a las ocho y media mañana. Por favor, haga todo posible para estar aquí. Porque van a perder una de las lecciones más importantes para eh, entender la construcción de Apocalipsis, porque vamos a hablar de esa construcción. Voy a entregar esas uh, largas, uh, ¿cómo es? Bosquejo, bosquejo de Apocalipsis, pero hecho el bosquejo en sistemas de quiasmas. Y van a ser sorprendidos, yo creo. 
van a ser sorprendidos. Pero vamos a hablar más de este esquema mañana. Y uh, sin este esquema, casi todo lo demás que vamos a presentar no te hace tanto significado, yo creo. Thank you.